നമസ്കാരം എം സി വി ന്യൂസ് റൗണ്ടപ്പിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രധാന വാർത്തകൾ മാളപ്പട്ടണത്തിന്റെ സൌന്ദര്യവൽക്കരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ബാക്കി നിൽക്കുന്ന കെട്ടിടം പൊളിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു നടപടി ഹൈക്കോടതിയുടെ അനുമതി കിട്ടിയതോടെ വൈന്തലയിലെ കുടിവെള്ള പൈപ്പ് പൊട്ടിയത് നേരെയാക്കി ഒരാഴ്ചയായി നിർത്തിവച്ചിരിക്കുന്ന കുടിവെള്ള വിതരണം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതോടെ കൊടുങ്ങല്ലൂരിലെ കുടിവെള്ളക്ഷാമം മാറുമെന്ന് അധികൃതർ ശ്രീനാരായണപുരത്ത് മദ്യപിക്കുന്നിടയിൽ സുഹൃത്തുക്കൾ തമ്മിലുണ്ടായ തർക്കത്തിനിടയിൽ കുത്തേറ്റ യുവാവ് മരിച്ചു അഴീക്കോട് അഴിമുഖത്ത് കാരിയർ വള്ളം മുങ്ങി വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് മാളപ്പട്ടണത്തിന്റെ സൗന്ദര്യവൽക്കരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ബാക്കി നിൽക്കുന്ന കെട്ടിടം പൊളിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു നടപടി ഹൈക്കോടതിയുടെ അനുമതി കിട്ടിയതോടെ മാളപ്പട്ടണത്തിന്റെ വികസനത്തിന്റെ ഭാഗമായി പാതി പൊളിച്ചു വെച്ചിരുന്ന കെട്ടിടത്തിന്റെ ബാക്കി ഭാഗമാണ് തിങ്കളാഴ്ച പൊളിക്കാൻ ആരംഭിച്ചത് കെട്ടിടം പൊളിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസുകളിൽ ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പൊളിക്കൽ വീണ്ടും ആരംഭിച്ചത് ഇതോടെ റോഡ് വീതി കൂട്ടുന്ന ജോലി മഴക്കാലം പൂർത്തിയാകുന്നതോടെ തുടങ്ങാനാകും യൂണിയൻ ബാങ്ക് ജംഗ്ഷൻ മുതൽ കെ എസ് ആർ ടി സി സ്റ്റാൻഡ് വരെയുള്ള റോഡാണ് വീതി കൂട്ടി ടാർ ഇടുന്നത് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തിയുടെ ഉദ്ഘാടനം നടത്തി മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും പഴയൊരു കെട്ടിടം പൊളിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കേസ് മൂലം പണി തുടങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല ഇതിനിടെ കരാർ കാലാവധി തീർന്നതോടെ പുതുക്കി നൽകുകയും ചെയ്തിരുന്നു വീതി കൂട്ടുന്നതിനോടൊപ്പം കാനയും നടപ്പാതയും നിർമ്മിച്ച് ടൈൽസ് വിരിച്ച് കൈവരികൾ സ്ഥാപിച്ച് റോഡ് മനോഹരമാക്കുന്ന പദ്ധതിക്കാണ് രൂപം നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഇതിനായി ഫണ്ട് അനുവദിക്കുകയും കരാർ നൽകുകയും ചെയ്തിരുന്നു എന്നാൽ നിർമ്മാണത്തിനാവശ്യമായ സ്ഥലം മളന്ന് തിട്ടപ്പെടുത്തി നൽകുന്നതിൽ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് നടത്തിയ മെല്ലെപ്പോക്കാണ് റോഡ് വികസനം ഇഴയാനിടയാക്കിയെന്നാണ് ആരോപണം കെട്ടിടം പൊളിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഹൈക്കോടതിയിലുള്ള കേസിൽ തീർപ്പ് വരാത്തതിനാൽ ഈ ഭാഗം ഒഴിച്ച് ബാക്കി വരുന്ന ഭാഗത്ത് നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കാനുള്ള നീക്കവും പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഉണ്ടായി കരാർ പുതുക്കി നൽകിയെങ്കിലും പണി നടത്തുന്നതിന് കരാറെടുത്തയാൾ തയ്യാറാകാതെ വന്നതോടെ പണി അവതാളത്തിലാവുകയും ചെയ്തു കെട്ടിടങ്ങളെല്ലാം പൊളിച്ചതിനു ശേഷം മഴക്കാലം അവസാനിക്കുന്നത് മുറയ്ക്ക് പണി തുടങ്ങാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് അധികൃതർ ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മാള കേബിൾ വിഷൻ മാളയിലെ യഹൂദ സ്മാരകങ്ങൾ പുരാവസ്തു വകുപ്പ് ഏറ്റെടുത്തിട്ടില്ലെന്ന് മന്ത്രി കടന്നപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ മാളയിലെ യഹൂദ സ്മാരകങ്ങളായ സിനഗോഗും ശ്മശാനവും പുരാവസ്തു വകുപ്പ് ഏറ്റെടുത്തിട്ടില്ലെന്ന് മന്ത്രി കടന്നപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് എസ് നേതാവും റിട്ടയേർഡ് അധ്യാപകനുമായ വടമ കളപ്പറമ്പത്ത് ഔസേപ്പുണ്ണിയുടെ വീട്ടിലെത്തിയതിന് ശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം യഹൂദ സ്മാരകങ്ങളെ സംരക്ഷിത സ്മാരകങ്ങളായി പ്രഖ്യാപിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ജനം ഇക്കാര്യത്തിൽ ആശങ്കപ്പെടേണ്ടതില്ലെന്നും നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നിലവിൽ യാതൊരു തടസ്സവുമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു സ്മാരകങ്ങൾ പുരാവസ്തു വകുപ്പ് ഏറ്റെടുത്തതായി വാർത്ത പരന്നതോടെ ജനങ്ങൾക്ക് ആശങ്ക ഉയർന്നിരുന്നു ഇത് സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തമായ അറിയിപ്പുകൾ കിട്ടാതായതോടെ വ്യാപാരികളും സമരവുമായി എത്തിയിരുന്നു കുഴൂർ അഞ്ചോവ് പാലത്തിന് സമീപം വളർന്നു നിന്നിരുന്ന കാടും പടലും വെട്ടിനീക്കി പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നാണ് പാലത്തിന് സമീപവും റോഡിന് ഇരുവശങ്ങളിലുമായി നിന്നിരുന്ന കാട് വെട്ടിമാറ്റിയത് പുല്ലും കാടും വളർന്നു നിൽക്കുന്നത് വഴിയാത്രക്കാർക്കും പരിസരവാസികൾക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നതായി മാളവിഷൻ വാർത്ത നൽകിയിരുന്നു കാട് വളർന്നത് മൂലം അഞ്ചോവ് പാലത്തിന് സമീപത്ത് വ്യാപകമായി മാലിന്യം നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനും അവസരമായിരുന്നു ചത്ത മൃഗങ്ങളെയും പക്ഷികളെയും മുതൽ അറവ് മാലിന്യം വരെ പാലത്തിന് സമീപത്തും അടിവശത്തുമായി നിക്ഷേപിച്ചിരുന്നതായി നാട്ടുകാർ പറയുന്നു ഇതുമൂലം കൊതുക് കുറുക്കൻ പാമ്പ് മുതലായ ജീവികളുടെ ശല്യവും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടായി ജീവികളുടെ ശല്യവും ഉണ്ടാകുന്നതായി കാണിച്ച് പലതവണ പഞ്ചായത്ത് അധികൃതരോട് പരാതി പറഞ്ഞിട്ടും യാതൊരുവിധ നടപടിയും ഉണ്ടാകുന്നില്ലെന്ന പരാതികൾക്കിടയിലാണ് സമീപത്തെ കാട് വെട്ടിമാറ്റിയത് മാലിന്യം നിക്ഷേപിക്കാതിരിക്കാനുള്ള നടപടിയും സ്വീകരിക്കണമെന്ന് നാട്ടുകാർ ആവശ്യപ്പെടുന്നു ഏറ്റവും നല്ല കാര്യമാണ് അവർ ചെയ്തത് പഞ്ചായത്ത് ആകെ കാട് പിടിച്ചിറക്കി രണ്ട് സൈഡ് അതെ രണ്ട് സൈഡ് ഇങ്ങനെ ആകെ വൃത്തിയായി കിടക്കുകയായിരുന്നു അപ്പൊ അവര് നല്ല കാര്യം വെച്ചാല് ഇവിടെ അറ്റം വരെ കുളം വരെ രണ്ട് സൈഡും വെട്ടി കൽപ്പോട്ട് രണ്ട് സൈഡ് ഒക്കെ കാച്ചിട്ടായിരിക്കും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അല്ലേ ആകെ കാടും പറഞ്ഞായിരുന്നു ആൾക്കാർക്ക് പോ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് പോകാനും പറ്റാത്തൊരു പരിസ്ഥിതിയായിരുന്നു ആ വണ
വൈന്തലയിലെ കുടിവെള്ളപ്പൈപ്പ് പൊട്ടിയത് നേരെയാക്കി ഒരാഴ്ചയായി നിർത്തിവച്ചിരിക്കുന്ന കുടിവെള്ള വിതരണം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതോടെ കുടുങ്ങലൂരിലെ കുടിവെള്ളക്ഷാമം മാറുമെന്ന് അധികൃതർ വൈന്തലയിൽ നിന്നും പുല്ലൂറ്റ് വാട്ടർ ടാങ്കിലേക്ക് വെള്ളം എത്തിക്കുന്ന പ്രധാന പൈപ്പിന് പാളയം പറമ്പിൽ സംഭവിച്ച പൊട്ടലിനെ തുടർന്നാണ് കൊടുങ്ങല്ലൂരിലേക്കുള്ള കുടിവെള്ള വിതരണം മുടങ്ങിയത് കഴിഞ്ഞ ആറുമാസക്കാലമായി പൈപ്പ് പൊട്ടിയതോടെ വലിയ തോതിൽ കുടിവെള്ളം പാഴായി പോവുകയായിരുന്നു വെള്ളം പാഴായി പോകുന്നത് കാണാതിരിക്കാനായി പൈപ്പിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് ചാക്കുകളിട്ട് മറിച്ചും പൊട്ടിയൊഴുകുന്ന വെള്ളം തോടുകയറി സമീപത്തെ കുളത്തിലേക്ക് ഒഴുക്കിക്കളയുകയും ചെയ്തിരുന്നു കടുത്ത വേനലിൽ അറ്റകുറ്റപ്പണി തുടങ്ങിയാൽ പരാതിക്കിടയാക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാണ് പൈപ്പിൻ്റെ കേടുപാടുകൾ തീർക്കുന്ന ജോലി മഴക്കാലത്ത് ആരംഭിച്ചത് പൈപ്പിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം മുഴുവൻ അറുത്തുമാറ്റി പുതിയ പൈപ്പ് പിടിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനു പുറമെ ബെൻഡും മാറ്റിയിടേണ്ടതായി വരുന്നുണ്ട് പൈപ്പിൻ്റെ ജോലി തിങ്കളാഴ്ച തന്നെ പൂർത്തിയാക്കി ചൊവ്വാഴ്ചയോടെ കുടിവെള്ള വിതരണം സാധാരണ നിലയിലാക്കുമെന്ന് വാട്ടർ അതോറിറ്റി ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു അതേസമയം കൊടുങ്ങല്ലൂർ നഗരസഭയിലും പരിസരങ്ങളിലും ഒരാഴ്ചയായി കുടിവെള്ളം മുടങ്ങിയതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് സി പി ഐ ഭാരഭാഗികൾ പൈപ്പ് അറ്റകുറ്റപ്പണി നടക്കുന്ന സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചു സി പി ഐ മണ്ഡലം സെക്രട്ടറി ടി എം ബാബു സി പി ഐ മാള ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി സാബു എരിമൽ ബൈജു മണ്ണന്തറ വി എം ചന്ദ്രബോസ് ഷിരൻ എസ് ഷെയ്സ് ബാബു ടി ആർ അഖിൽ ബൈജു പാറേക്കാട്ട് എന്നിവരടങ്ങിയ സംഘമാണ് സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചത് വിഷയം എം എൽ എയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് അടിയന്തിരമായി പണി പൂർത്തീകരിക്കാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടതായും ഇവർ പറഞ്ഞു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മാള കേബിൾവിഷൻ പെൺകരുത്തിന്റെ സഹായത്തോടെ കൊടുങ്ങല്ലൂർ താലൂക്ക് ഗവൺമെന്റ് ആശുപത്രിയിൽ ഉപകരണങ്ങൾ പുനർനിർമ്മിക്കുന്ന പദ്ധതിക്ക് തുടക്കം നെടുപുഴ വനിതാ പോളിടെക്നിക് കോളേജിലെ എൻ എസ് എസ് യൂണിറ്റിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിലുള്ള പുനർജനി എന്ന പദ്ധതി താലൂക്ക് ഗവൺമെന്റ് ആശുപത്രിയിൽ ആരംഭിച്ചു നഗരസഭാ ചെയർമാൻ കെ ആർ ജൈത്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അത് കണ്ടിട്ടാണ് ജയന്തി സാറിന് രസം പിടിച്ച് വീട്ടിൽ വന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു പണി കൂടി ഇല്ല എന്നുള്ളത് ഒരു പണി ഇല്ലാത്തതിന്റെ കാരണം ഈ ആശുപത്രിയുടെ ദൈനംദിനമുള്ള വലിയ വളർച്ചയാണ് പുരോഗതിയാണ് അതാണ് പ്രശ്നം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ നിരാശപ്പെടുത്തുകയല്ല ചിലർക്ക് സന്തോഷമാണ് പണിയൊന്നുമില്ല എന്ന് കരുതി എന്തായാലും ആശുപത്രി നമ്മുടെ ചന്ദ്രകാന്ത മേഡം എന്നോട് പറയാൻ ഒരു പണി നല്ല അസൽ ഹോസ്പിറ്റലാണല്ലോ ഒരു പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിനെ പോലെ ഒരു മാറാരയില്ല പൊടിയില്ല അതാണ് ഈ ആശുപത്രിയിൽ രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് വർഷം മുൻപ് ഇതിൻ്റെ ഹോസ്പിറ്റൽ മാനേജ്മെന്റ് കമ്മിറ്റിയിൽ വന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ ചെയർമാൻ ആകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഈ ആശുപത്രിയുടെ അച്ഛൻ കിളിയാണ് അന്ന് വരുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ടോയ്ലറ്റുകളിൽ ബൾബുകളില്ല വെള്ളമൊഴിക്കാൻ ബക്കറ്റില്ല പൊട്ടിപ്പറഞ്ഞ മഗ്ഗുകളാണ് ലൈറ്റുകളില്ല ഫാനില്ല കട്ടിലുകളാണെങ്കിൽ ഒടിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ടെക്നിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ എ അബ്ദുൾ നാസർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു താലൂക്ക് ഗവൺമെന്റ് ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ട് ഡോക്ടർ ടി വി റോഷ് പോളിടെക്നിക് പ്രിൻസിപ്പൽ ചന്ദ്രകാന്ത കെ എം രമേഷ് ഷെർലി ജേക്കബ് സുനിൽ കുമാർ ടി ജയചന്ദ്രൻ ഹബീബ കുഞ്ഞ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ഈ മാസം ഇരുപത്തിയെട്ട് വരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന പരിപാടിയിൽ അമ്പത് എൻ എസ് എസ് വളണ്ടിയർമാർ പങ്കെടുക്കുന്നു ശ്രീനാരായണപുരത്ത് മദ്യപിക്കുന്നതിനിടയിൽ സുഹൃത്തുക്കൾ തമ്മിലുണ്ടായ തർക്കത്തിനിടയിൽ കുത്തേറ്റ യുവാവ് മരിച്ചു പോഴങ്കാവ് കളയിക്കൽ സബിത് കുമാറാണ് മരിച്ചത് ഇയാൾ ബി ജെ പി പ്രവർത്തകനാണ് വയറ്റിൽ ആഴത്തിലുള്ള കുത്തേറ്റ സബിത് കുമാർ തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് അഞ്ചു മണിയോടെ ശ്രീനാരായണപുരം വടക്കു ഭാഗത്തുള്ള കള്ളുഷാപ്പിൽ വെച്ചായിരുന്നു സംഭവം സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എസ് എൻപുരം സ്വദേശി കാതിക്കോടത്ത് ബാബുവിനെ മധുരകം പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു സംഭവത്തിന് പിറകിൽ രാഷ്ട്രീയമില്ലെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു മാള ചാലക്കുടി ചെത്തു തൊഴിലാളി യൂണിയൻ വാർഷിക ജനറൽ ബോഡി യോഗവും കുടുംബസംഗമവും നടന്നു മാള ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഹാളിൽ നടന്ന പരിപാടി എ ഐ ടി യു സി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കെ പി രാജേന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അതെല്ലാമാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഇന്നത്തെ ഒരു വളർച്ചയായാലും ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ നേതൃത്വത്തിൻ്റെയും നമ്മൾ നേടിയ എല്ലാ നേട്ടങ്ങളുടെയും ഒരു അ
ആ സഹായത്തിൽ എപ്പോഴും ഓർക്കണം എപ്പോഴും അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കണം ഞങ്ങളിത് എല്ലാ എൽ ഡി സി സഹായത്തിലോടും പ്രവർത്തകരോടും ഒക്കെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും പറയും ഞങ്ങൾ ആദ്യം ഇവിടുത്തെ സഹായങ്ങളും ചെറുപ്പക്കാരും കുടുംബീകാരൊക്കെ നന്നായി പ്രവർത്തിക്കുന്നൊക്കെ തന്നെ പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ആദ്യത്തെ ശ്രദ്ധയിൽ വരേണ്ടത് ഈ അധികാര സഹായങ്ങളെയാണ് ചിലർ മരണപ്പെട്ടു പോയി ചിലർ വളരെ വളരെ പ്രായം ലോകം പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് അവരെയൊക്കെ എപ്പോഴും ഓർക്കണം അവരെ സന്ദർശിക്കണം അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കണം അവരെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ എപ്പോഴും കെ ജി ശിവാനന്ദൻ സി ബി സ്വാമിനാഥൻ എ വി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ കെ എം ലെനിൻ കെ കെ സുബ്രഹ്മണ്യൻ എം വി അനിൽ ഇ വി വിപിൻ കെ കെ ഷാജി എ പി വിദ്യാസാഗർ ടി കെ ശിവൻ ലളിത ചന്ദ്രശേഖരൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു അഴീക്കോട് അഴിമുഖത്ത് മത്സ്യബന്ധനം കഴിഞ്ഞു വരികയായിരുന്ന കാരിയർ വള്ളം മുങ്ങി സുരഭി എന്ന കാരിയർ വള്ളമാണ് മുങ്ങിയത് അപകട സമയത്ത് സമീപത്തുണ്ടായിരുന്ന ജ്ഞാനസാഗരം എന്ന ഇൻബോർഡ് വള്ളം ആളപായമില്ലാതെയും മത്സ്യം നഷ്ടപ്പെടാതെയും കാരിയർ വള്ളത്തെ കെട്ടിവരിച്ച് അഴീക്കോട് ഹാർബറിലെത്തിയപ്പോഴേക്കും പൂർണമായും വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി പിന്നീട് നാട്ടുകാരുടെ സഹായത്തോടെ വള്ളം കെട്ടിവലിച്ച് ഉയർത്തുകയും മത്സ്യം കുറഞ്ഞ വിലക്ക് വിൽപ്പന നടത്തുകയും ചെയ്തു മാള പ്രസ് ക്ലബിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കൂട്ടായ്മ സംഘടിപ്പിച്ചു പൊയ്യ അടാക്കിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ പ്രസ് ക്ലബ് പ്രസിഡന്റ് എ ജി മുരളി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സെക്രട്ടറി പി കെ അബ്ബാസ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഇ പി രാജീവ് അജയ് ഇളയ പി കെ എം അഷറഫ് ഇ സി ഫ്രാൻസിസ് ലിജോ പയ്യപ്പിള്ളി വിവേക് ലിൻറ്റിഷ് ആൻഡോ സി ജെ സിജു നജീബ് അൻസാരി ഷാന്റി ജോസഫ് തട്ടകത്ത് സുരാഖ് എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു വലിയ പറമ്പ് മാവേലിക്കട ശ്രീ മഹാവിഷു ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠാ ദിന മഹോത്സവം ആഘോഷിച്ചു ആഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി രാവിലെ കലശപൂജ കലശാഭിഷേകം തുടർന്ന് കുടൂർ സുധാകരന്മാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മേളം പഞ്ചവാദ്യം വൈകിട്ട് നിറമാല ചുറ്റുവിളക്ക് ദീപാരാധന പഞ്ചവാദ്യം സുരേഷ് കരിന്തല കൂട്ടത്തിന്റെ നാട്ടറിവ് പാട്ടുകൾ വിവിധ കലാപരിപാടികൾ എന്നിവ നടന്നു കണ്ണല്ലൂർ ആനപ്പാറ മണലി ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠാ ദിന മഹോത്സവം ആഘോഷിച്ചു ആഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി രാവിലെ അഭിഷേകം മലർ നിവേദ്യം മഹാഗണപതി ഹോമം ഉഷപൂജ കലശപൂജ മഹാമൃത്യുഞ്ജയ ഹോമം ഉദയാസ്തമന പൂജ കലശാഭിഷേകം ശ്രീഭൂതബലി മേളം ആചാര്യ ദക്ഷിണ അമൃതഭോജനം വൈകിട്ട് ദീപാരാധന സമൂഹാരാധന നിറമാല ചുറ്റുവിളക്ക് അത്താഴ പൂജ എന്നിവ ഉണ്ടായി ബാലഗോകുലം ഇരിങ്ങാലക്കുട ജില്ലാ പ്രതിനിധി സമ്മേളനം വള്ളിവട്ടത്ത് നടന്നു ജില്ലാ കാര്യദർശി അധ്യക്ഷൻ ഗോപകുമാർ പതാക ഉയർത്തി മിമിക്രി താരം കലാഭവൻ മണികണ്ഠൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഡോക്ടർ ആശ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തി ബ്രാലം ബാലഗോകുലാംഗം അവീഷ് ആക്ലിപ്പറമ്പിൽ വിവിധ പരീക്ഷകളിൽ ഉന്നത വിജയം നേടിയവരെ ആദരിച്ചു വാർഡംഗം ഷിബിൻ ആക്ലിപ്പറമ്പിൽ ജില്ലാ ട്രഷറർ അനുരാജ് കാര്യഴുത്ത് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു തുടർന്ന് നടന്ന ക്ലാസുകൾക്ക് ജില്ലാ ഭാരവാഹികൾ നേതൃത്വം നൽകി ജൂൺ ഇരുപത്തിനാലാം തീയതിയിലെ ലോകകപ്പ് പ്രവചന മത്സര വിജയികൾ ആര്യ കോഴിക്കോട് അനീഷ് പൂപ്പതി 
സ്വർണവില സ്വർണം ഗ്രാമിന് രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് രൂപ പവന് ഇരുപത്തി രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എൺപത് രൂപ പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി മാളപ്പട്ടണത്തിന്റെ സൗന്ദര്യവൽക്കരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ബാക്കി നിൽക്കുന്ന കെട്ടിടം പൊളിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു നടപടി ഹൈക്കോടതിയുടെ അനുമതി കിട്ടിയതോടെ വൈന്തലയിലെ കുടിവെള്ള പൈപ്പ് പൊട്ടിയത് നേരെയാക്കി ഒരാഴ്ചയായി നിർത്തിവച്ചിരിക്കുന്ന കുടിവെള്ള വിതരണം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതോടെ കൊടുങ്ങല്ലൂരിലെ കുടിവെള്ള ക്ഷാമം മാറുമെന്ന് അധികൃതർ ശ്രീനാരായണപുരത്ത് മദ്യപിക്കുന്നിടയിൽ സുഹൃത്തുക്കൾ തമ്മിലുണ്ടായ തർക്കത്തിനിടയിൽ കുത്തേറ്റ യുവാവ് മരിച്ചു അഴീക്കോട് അഴിമുഖത്ത് കാരിയർ വള്ളം മുങ്ങി ഇതോടെ വാർത്തകൾ സമാപിച്ചു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ലോകകപ്പ് വിശേഷങ്ങൾ കാണാം നന്ദി നമസ്കാരം